amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. El día de hoy, como vieron en el título del video, nos toca una reseñita de un perfume lanzamiento de este año 2022. Hace poquito les hice el abriendo perfumes en mi canal, así es que quiero ir haciendo las reseñas de los perfumes que voy comprando de este año para no atrasarme como en todos los demás y también chicas trataré de ir sacando las que les debo, ¿ok? Pero el día de hoy le toca al perfume de la casa de Narciso Rodríguez. Esta es su cajita y su nombre es Mousse Noir Rose Forger, chicas. Una cajita bastante sencilla, en color rosado palo de esta parte de enfrente y negro lo demás. Es un agua de perfume de 100 mililitros, entonces esta sería su caja, no vamos a poner mucha atención en eso. Y la botellita, que sí es la que me gusta bastante porque tiene eh, pues un vidrio transparente, sería esta, ahí pueden ver el nombre, tapo negro, bastante pesada chicas, se le puede lograr ver eh, lo que es el tubito del atomizador, ustedes saben que estos perfumes de Narciso tienen la característica de ser bastantes al, bastante al mezclado, así es que vamos a ver si este nuevo lanzamiento sigue por esa línea o se desvía un poco. Bueno, mis chicas, vamos a tratar de destaparlo, pero está bastante duro. Ay, ahí está, lo pueden oler. Quisiera que ustedes pudieran poner su naricita y oler esta maravilla que me ha encantado. Pero bueno, no me voy a adelantar. Voy a pasar a leer sus notas, su familia y empezamos a desglosar esta fragancia. Del año 2022, de la familia Ámbar Floral, Narciso Rodríguez nos presenta un perfume con notas de salida de ciruela, bergamota y pimienta rosa, notas de corazón, almizcle, rosa y nardos y notas de base, vainilla, chicas. Son todas las notitas que nos declara, por supuesto, ahí está el almizcle en sus notas de, de corazón, en esta ocasión lo vamos a encontrar ahí y no en las notas de fondo. Ahora vamos a pasar a atomizarlo. Les cuento que estuve usando este perfumito el Día de las Madres aquí en Estados Unidos, que fue el segundo domingo de mayo. Lo usé también el lunes y el martes, tres días seguidos, para poderles venir a traer lo que es esta reseña o mi opinión, chicas. Acuérdense que esta es una opinión personal, todas tenemos opiniones diferentes y en gusto se rompen géneros, como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Hoy vamos a ponerlo en esta tarjetita que dice Lancome, pero chicas, me puse crema en las manos por eso de que ando con la piel reseca y no puedo atomizarlo, siento que se me va a caer, me lo voy a tener que detener aquí en las piernas, chicas, ok, ahí está, ya lo atomicé y ahora les atomizo a ustedes para que puedan ver, miren qué bonito atomizador, Ay, tiene una salida bastante, bastante marcada por la parte de la ciruela, chicas, pero yo siento que desde su salida está ya esa parte dulcecita que le otorga la vainilla, un pequeño frescor que le da la bergamota y un leve picor de la pimienta rosa, porque son sus notas de salida, ciruela, bergamota y pimienta rosa. La verdad que no la siento tan intensa la parte de la pimienta, no se siente una fragancia especiada, por lo menos a mi nariz, chicas, eso es lo que yo percibo, un pequeño frescor de la bergamota que va pasando rápido porque lo que es la parte de la ciruela es lo que abarca más, es lo que más se le siente, es como su nota más protagonista a mi olfato, aunque también a medida que va desarrollando la fragancia vamos a ir notando a bastantes matices diferentes, por ejemplo, ya cuando va avanzando un poquito eh, lo que es la vida de la fragancia en piel, le vas a notar una parte de flores, chicas, ¿sí? Por supuesto, se llama mousse noir rose, como una rosa de noche, chicas, pero aquí la parte... La parte cómica, podemos decir, es que el nombre, a pesar de que lleva rosa en el nombre, no es la nota protagonista. Si tú eres un amante de la rosa y te esperas encontrar una, not una nota de rosa esplendorosa, acompañada de todas esas notitas que van bailando a su alrededor, no, chicas, sí está la rosa presente, pero también eh, se siente bastante la parte de los nardos. Incluso yo podría decir que un poco más que la rosa, los nardos se sienten un poquito más arriba. 
y después la rosa va atrásito, pero es como un conjunto que va fusionando con las notas de lo que es la parte del almizcle, de la vainilla y se van haciendo una conjugación muy bonita, muy elegante, muy femenina. Ahora, el almizcle, yo en el, uh, en el Abriendo Perfumes les compartí que no era un almizcle siguiendo la misma línea de los otros perfumes de Narciso, que es un almizcle bastante detectable, que se siente a metros, chicas. No, aquí el almizcle está bien, bien mezcladito con las otras notas. Sí lo vas a notar, sí se va a, perci a percibir, pero no es un almizcle que sea una nota protagonista como en los otros narcisos. Aún sin embargo, se fusiona o se combina muy bien con las, notas, con las otras notas la parte, chicas, que a mí me encanta es su secado. La salida me gusta por esa parte de la ciruela, pero la fragancia, cuando sé que en mi piel agarra como un deje polvosito, eh, algo como si tuviera iris, eh, como si tuviera una nota de violeta que no la declara, pero es un polvosito avainillado. De principio, también cuando la proverbo por primera vez, parece que hoy ando tartamudeando, chicas. Me recordó bastante a Mungerland Intense. No sé si sea por ese tipo de combo eh, vainilla, pero el otro tiene lavanda, que este no, no, no nos declara lavanda. Pero me recordó bastante a Mungerland, pero a medida que esta fragancia pues fue... Eh, fue evolucionando en mi piel, ya se va alejando un poco, pero sí tengo eso muy atrás de mi mente, tengo esa, ese recordatorio en el olor a Mungerland, pero esa es mi percepción, tal vez a ti te pueda parecer completamente diferente y digas, Yesenia, estás loca, no se parece a nada a Mungerland, pero es lo que a mí me da la impresión, chica. Se hace una vainilla atalcadita, bastante bonita, pero siempre tiene ese corazón floral. Se sienten esas flores eh, que están acompañadas por esa parte avainillada, esa parte talcosita. Es una fragancia que a mí, sinceramente, en olor, chicas, me ha encantado. Me gusta, la siento femenina, la siento elegante, la siento eh, una fragancia bastante versátil. A pesar de verla elegante, siento que la puedes usar en cualquier ocasión, aunque... Que aunque su nombre dice de noche, yo siento que la puedes usar de día, yo la usé de día y no me, no me, no me aturdió, no se me hizo una fragancia fuerte para nada, que ahorita vamos a entrar en eso de lo que es la parte de la duración y la parte de la estela, que, eso, que sé que es otra cosita que a ustedes les interesa. Huele bastante bonito. Bueno, chicas, sigamos con lo que es, ah, les decía que me parece una fragancia versátil y al mismo tiempo me parece que puedes usarla casi, casi todo el año. Me gustaría más para días frescos, para días que no estén tan calurosos, aun sin embargo no siento que te vaya a tosigar en un día caluroso, pero te la recomiendo más para días frescos, primaverales, días de otoño, incluso también en en invierno, pero así que no sea un invierno bastante como tipo polar, que sea mucha nieve, porque entonces la fragancia no se va a sentir, pero sí la puedes usar en días fríos también. Ahora, lo que es la parte de la, de la duración, chicas, aquí vamos, porque muchas de ustedes me comentaron en el unboxing que esta fragancia les gustó bastante, que el aroma les encantó, pero que no les duró, que las decepcionó. Yo sé que la versión anterior a esta, que no es la Noir, eh, tiene malos reviews a la duración, nunca me hice con ella, pero esta sí me interesó desde que la vi. Ahora, esta de por aquí, eh, como les digo, ustedes me han comentado que les ha durado una hora, dos horas, demasiado, demasiado poquito, por eso es importante que cada una de nosotros la probemos en piel. Yo me arriesgué a comprar las ciegas, el aroma me encantó y la duración no es mala en mi piel, chicas, de verdad que se los juro que no es mala, me ha llegado a durar hasta 7 horas, aunque ya la siento la última hora muy a ras de piel, digamos que 6 horas, 7 horas máximo, pero a ras de piel, chicas. Ahora, lo que sí tiene y que sí estoy de acuerdo con ustedes es que cuando la fragancia sale se siente una, se siente como moderada lo que es la parte de, de la estela, pero como a la hora más o menos la fragancia decae bastante, baja su estela y se queda en una... 
en un plano de moderada a suave, incluso pues tal vez la pueda sentir más suave que moderada, que moderada y es lo que entiendo que a ustedes les parece pues que le falta, que le falta fuerza, que le falta enjundia como decimos para que fuera una fragancia pues más avasallante, que se sintiera, me hubiese encantado que sí, que sí se hubiera sentido bastante de estela más amplia, pero no chicas, definitivamente sí tiene esa pega, no es una fragancia con estela amplia, se queda de moderada a suave, pero en piel sí les digo que me hace las 7 horas y en ropa chicas y en cabello les cuento que la fragancia dura muchas horas más, por lo menos en mí, yo me la puse como les digo el domingo para salir a festejar el día de las madres y otro día ah, cuando amaneció yo sentía la fragancia por acá, yo siempre me gusta ponerme la acá atrás en la nuca, en las orejas y yo sentía ese... Ese leve olorcito que me llegaba y era esta fragancia. La blusa traía esta misma. Hoy es, a ver chicas, hoy es jueves. Lo sé, domingo, lunes, martes, tres días. Y hoy que estoy haciendo esta reseña es jueves y la blusa se siente ese olorcito todavía de la fragancia. Entonces, en ropa y en cabello me ha durado muy bien. Yo estoy bastante contenta, aunque lo que buscamos es la piel. El precio, chicas, está... Es una fragancia nueva, está en Macy's, me imagino que en Dealers también, la vas a encontrar alrededor de $130 dólares, más o menos por ahí, entonces es un precio elevado, son fragancias de diseñador y ya después a lo mejor podemos encontrarla en línea ya que pase más tiempo de, de su lanzamiento, un poquito más económica, realmente no se encuentran demasiado económicas. Y nada, creo que hemos abarcado todo. Espero que esta reseña les haya servido de algo, les haya gustado. Si fue así, por favor, no olviden darle un like. Eh, yo sé que ustedes ya me han contado sus percepciones, pero agradezco que me lo vuelvan a decir aquí abajo en los comentarios. Espero sus reacciones. Eh, ya les dije que le dieran un like. Ya les dije, no les dije que le tocaran la campanita para cuando yo suba un video un nuevo YouTube les avise que se suscriban. No sé, chicas, no me acuerdo que les dije. Solamente les quiero repetir que las quiero mucho, que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Las espero para allá. Por allá, un besote, un abrazo y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.